স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ আপনারা জানেন তিনি আমাকে একদিন বললেন যে আপনি বহুদিন ধরে কথা মৃত বিষয়ে বলেছেন কিন্তু কথা মৃত ভবনের বিষয়ে আপনার কাছে কখনো শোনা যায়নি তা আপনি গোলপার্কে যখন আসছেন আমি থাকব আপনার ওই কথা মৃত ভবনের ব্যাপারটা আমি বসে শুনব তা সেদিন তিনি ছিলেন এবং শুনেওছেন তারপর তাঁকে যখন প্রণাম করছি তখন তিনি বললেন যে আপনার যতই অসুবিধে হোক আপনি যেরমভাবে হোক আপনি কথা মৃত ভবনের মহিমাটা ভক্তদের মধ্যে একটু বলা বলি করুন সেটা আমি চাই একরকম তাঁরই আদেশ বলুন বা নির্দেশ বলুন সেইটি পালন করবার জন্যে আমি মঠ মিশনে যেখানেই আমাকে ডাকা হচ্ছে আমি কথা মৃত ভবনের মহিমা সম্পর্কে ভক্তদের একটু জানাবার চেষ্টা করি তা আজকে ঠাকুর মা এবং স্বামীজি মহারাজ সিনেমা প্রভৃতি ঠাকুরের শিষ্যদের প্রণাম জানেন তার সাথে সাথে এই মঠের অধ্যক্ষ মহারাজকে প্রণাম জানাই এবং অন্যান্য যারা আছেন মহারাজরা তাদেরও প্রণাম করি এবং তার সাথে আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন আপনাদেরও সবাইকে আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানিয়ে কথামৃত ভবনের মহিমা সম্পর্কে এবং কথামৃতের মহিমা সম্পর্কে দু চারটি কথা বলবার চেষ্টা করি এই যে আমাদের উত্তর কলকাতায় ঠান্ডা কালীবাড়ি আছে এক বিদ্যাসাগর কলেজ আছে তার ঠিক পাশেই আমরা বলি এটি ঝামা পুকুর শিবের অংশ সেইখানে তেরো দিন প্রসাদ চৌধুরীজনের যে বাড়ি সেই বাড়িতে এই শ্রীম থাকতে আর ওই বাড়িটি শ্রীম ঠাকুর বাড়ি বা কথা মৃত ভবন নামে পরিচিতি লাভ করে সমগ্র শারদা রামকৃষ্ণ জগতে এই কথা মৃত ভবন এক মহাতীর্থ আমরা তো ওখানে বসে থাকি নানা দেশ দেশান্তর থেকে অনেক সাধু সন্ত ভক্তজন গবেষক ঐতিহাসিক সুধীজন যারা তাদের প্রায় নিত্য যাতা শ্রীমজিনি তাকে ঠাকুর সঙ্গে করে এনেছিলেন একটা বিশেষ কাজের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব তিনি তার পার্শ্বদের নিয়ে লীলা করেছিলেন এবং লীলার ছলে তিনি বেশ কিছু অমৃত কথা পরিবেশন করেছিলেন এখন তার ওই লীলা এবং অমৃত কথা একবারে হুহু লিপিবদ্ধ করার জন্য ঠাকুর সঙ্গে করে এই শ্রীমকে এনেছিলেন রামকৃষ্ণ পরমংশদেবের আবির্ভাবের আগে যে সব অবতার পুরুষরা এসেছিলেন তারা কিন্তু এই নাম বাণীকে লিপিবদ্ধ করার জন্য সঙ্গে করে কোনো লোক আনি এই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণদেবী একজনকে সঙ্গে করে এনেছিলেন যিনি তার বাণীকে একেবারে হুক লিপিবদ্ধ করবেন এখন তিনি যখন তাঁকে এরম জগতে এনেছে স্বাভাবিকভাবে তার দুই বিষ্টি আনে শ্রীম দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে তিনি আঠেরোশো চুয়ান্ন সালে নাগ পঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু শিবনারায়ণ দাসের লেন যেটা আমরা বলি ওই অঞ্চলে সেখানে উনি জন্মগ্রহণ করেন যখন জন্মান তখন শোনা যায় তার বাবা মার প্রায় পরপর বারোবার শিব পুজো করার ফলে বা শিব পুজোর মানসিক করার ফলে 
তিনি জন্মগ্রহণ করেন তার কিছুদিনের মধ্যে এই যে জন্মগ্রহণ করছেন শিবনারায়ণ দাস লেনে সে বাড়িটা ওনার বাবার ভাড়া বাড়ি ছিল এখন সে বাড়িটা প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে মহারাজ এটি পুরো শোনা যাচ্ছে হল কি তার কদিনের মধ্যে তার জন্মবার কদিন পরে তার বাবা মধুসূদন গুপ্ত তার নাম মার নাম ছিল স্বর্ণময়ী দেবী তারা এই তেরোটি গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর বাড়িটা ক্রয় করলেন এবং সেই বাড়িতে এই শ্রীম বড় হয়ে ওঠে এবং জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি তার এই পিতৃগৃহ যেটি এখন কথামৃত ভবন সেখানে তিনি অতিবাহিত করেন তবে যারা আরেকটু জানতে চান তাদের বলি উনিশশো পাঁচ সালের পর থেকে তিনি একটা স্কুল স্থাপন করেছিলেন তার নাম মটন স্কুল সেই মটন স্কুলের বাড়িতেও কথামৃত ভবন যেটি ছাড়া ওই বাড়িতেও তিনি বেশ জীবনের অনেক সময় কাটিয়েছিলেন আঠেরোশো চুয়ান্ন সালে যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন মজার ব্যাপার হলো ঠিক সেই সময় পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেব ওই অঞ্চলেই ছিলেন তার যিনি দাদা রামকুমার বা উত্তর ইয়ে থেকে বলা হয় ওই টোলেতে আমাদের পরমহংসদেব তিনি ছিলেন শ্রীম ভক্তদের প্রায়শই বলতে যে আমায় ঠাকুর একবার বলেছিলেন যে তুমি যখন জন্মেছিলে আমি তখন ওই পাড়াতেই যাচ্ছি ঠাকুর ইঙ্গিতে বল বলতে চাইছিলেন যে আমার জন্ম থেকেই তিনি আমার সঙ্গে আছেন ঈশ্বর পুরুষ যারা হন মহাপুরুষ যারা হন তারা আমরা যেমন কথাবার্তা বলি ডাইরেক্ট তা কিন্তু সবসময় বলেন না তারা ইঙ্গিতে কথা কন যারা কথা মৃত পড়েন তারা দেখবেন মাস্টারমশাই প্রায় লিখছেন তবেই কি ঠাকুর ইঙ্গিত করিতেছে আছে না যারা খুব ভালো করে পড়েন তারা লক্ষ্য করবে তবে কি ঠাকুর ইঙ্গিত করিতেছে মানে ডাইরেক্ট বলছেন না উনি তার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারছেন পার্শ্ব ছিল তো যাই হোক এরাম তো ওনাকে বললেন জন্ম থেকেই তিনি তার সঙ্গে আছেন এইবার আঠেরোশো আটান্ন সাল আর চুয়ান্ন পর আঠান্ন সাল চার বছর যখন বয়স তখন শ্রীম বাচ্চা শিশু মাহেশের রথ দেখে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বর মন্দির ঠিক চাতারের ওপর তিনি মাকে দেখতে পাচ্ছেন না মায়ের দ্বার হোদার গেছেন তাহলে তিন কি দিয়ে উঠেছিলেন মজার ব্যাপার হলো আটান্ন সাল কিন্তু সবে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি হয়েছে আঠেরোশো পঞ্চান্ন আর সবই তো ভাই ঠাকুরও এসেছেন আঠেরোশো পঞ্চান্ন ঠাকুর কিন্তু এই গর্ভ মন্দিরেতে যখন সাধন করছে তখন তিনি যাকে বলে ক্যানিস্তারা যদি কেউ কানের পেটে তো কেউ শুনতে পাবেন না এমন নির্দিষ্ট মনে ভগবানের চিন্তা কিন্তু শ্রীম শিশু কান্নার আওয়াজ তা কানে গিয়ে পৌঁছ যা সহ্য অবস্থা গর্ভমন্দির থেকে ঠাকুর বেরিয়ে এসে শ্রীমকে কোলে করে আদর করে তার মার কাছে পৌঁছে দিয়েছে এ তো শুধু ঠিক আদর নয় তার অমৃত পরশের মাধ্যমে তিনি তার থেকে শক্তি সঞ্চার করে তাহলে শ্রীম ঠাকুরের পার্শ্বদের মধ্যে প্রথম যিনি ঠাকুরের স্পর্শ পেয়েছেন অমৃত পরশ পেয়েছেন শুধু তাই নয় তার ভেতর ঠাকুর শক্তি সঞ্চার করে দিয়েছে ওই শক্তি জোরে পরে কথা মৃত রচনাটা তার এই যে ঘটনাটা উনি শুনেন তার চব্বিশ বছর পর শ্রীম দক্ষিণেশ্বরী ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করছে তখন তো তিনি বাচ্চা শিশু এইবার তিনি বড় হয়েছে চব্বিশ বছর পর তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন তাই চব্বিশ বছরের মধ্যে কি হল তিনি তখন সাতাশ সাতাশ বয়স হবে লেখাপড়ায় তো অত্যন্ত প্রীতি ছিলেন সবাই আপনারা জানেন 
নানা সাহিত্য নানা শাস্ত্রীতে এর অগার পাণ্ডিত্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তার আবার সম্পর্কে তিনি ভগ্নপতি তাই তো বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে তখন তিনি প্রধান শিক্ষক এইটা মনে হয় ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল কিন্তু তিনি যৌথ পরিবারের সংসারেতে একটু অশান্তি হয় এই অশান্তিতে তার মন বড় ভারাক্রান্ত এইরকম একটা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আর এইরকম একটা জাগতিক ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করছেন এই না যেই দর্শন করছেন শ্রীমকথা মৃতেতে গোড়ায় তুলে ধরছে কি দিচ্ছেন গঙ্গা তীরে দক্ষিণেশ্বরের কালীবার সন্ধ্যা হয় হয় ঠাকুরের ঘরে মাস্টার আসে উপস্থিত করছে না আমি এসেছি তাই তো নিজেকে এই নাম করে গুপ্ত রাখছেন মাস্টার আসে উপস্থিত মাস্টার দেখিলেন এক ঘর লোক নিস্তব্ধ হইয়া তার কথা মুক্ত পান করি মাস্টার মহাশয় একটু দেখছে তাই তো এদিকে তো তার অসাধারণ দৈবী সংস্কার রয়েছে তার সঙ্গে অন্তস্থিত রামকৃষ্ণ শক্তি তার প্রভাব তিনি প্রথম ঠাকুরকে দেখতেই কথা আমি তো দিচ্ছেন কি মাস্টারের বোধ হল সাক্ষাৎ সুখদেব বলে কথা করতে এবং সর্বদিকের সমাগম হয়ে আছে অথবা পরীক্ষেত্রে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ স্বরূপাদ ভক্ত সঙ্গে বসে আছেন ও ঈশ্বরে গুণগান করিতেছে তাহলে এই নাম একটা প্রথম সাইটে রামকৃষ্ণ জগতের যেসব পার্শ্বকরা ছিল তাহলে প্রথম দর্শনে এই নাম একটা অবতার পুরুষ সপার্শ্ব লীলা এসেছেন বলে তারা বোধ করতে পারেননি শুধু মাস্টার মহাশয় পেরেছেন ওই যে চার বছরে ছুঁয়ে দিয়েছিলেন সেই শক্তি তার জেরে এই কাণ্ডটা ঘটে যাই হোক এই আসল গণ্ডগোল হচ্ছে এই ফোনে বোধ হয় শুনতে পাচ্ছে না না ফোন এইটে বোধ হয় ম্যানেজার অ্যারেঞ্জমেন্টটা ঠিক হয় না যাই হোক তা মাস্টার মহাশয়কে দেখে তো এরা হলে এরপর যারা কথা মৃত পড়ে তারা দেখবেন যে তিনি মন্দিরে আরতি টারতি দর্শন করলেন বিন্দের পরিচারিকা আছে তার সঙ্গে আলাপ করলেন বিন্দু পরিচারিকাকে জিজ্ঞেস করছেন আচ্ছা ইনি তিনি কতদিন আছেন আর ইনি কি খুব বৈঠক করেন উনারা তো পড়াশোনা করে এসেছে পরিচারিকা বললেন আর বাবা বৈঠক সব নিয়ে মুখে তাই না বললেন সব নিয়ে মুখ যাই হোক মাস্টার মশাই তো শুনে একটু অবাক হলেন ঠাকুরের ঘরে দিয়ে ঢুকে তার সঙ্গে আলাপ করলেন আলাপের সময় তিনি তাকে একটু ভাবস্থ অবস্থা দেখছেন অন্যমনস্ক সন্ধে হয়েছে ভাবস্থ অবস্থা দেখছেন তারপর উনি তো এবার বিদায় নেবেন ঠাকুরকে প্রণাম করে তিনি বিদায় নিয়েছেন তখন ঠাকুর বললেন তুমি আবার এসো তাই তো এই আবার এসো রামকৃষ্ণদেবের কথা সে এক মহামন্ত্র মাস্টার মহাশয় তো দিব্যানন্দে ভরপুর হয়ে বাড়িতে ফিরে গেলেন ভারাক্রান্ত মন কিন্তু দিব্যানন্দে ভরপুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আকর্ষণে বারে বারে ঠাকুরের কাছে আসা শুরু করলেন তিনি এই ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি যেদিন উনি প্রথম ঠাকুরকে দেখছেন তখন থেকে একদম ধরুন ঠাকুরের মহাসমাধির দিন ষোলোই আকাশ তাই তো আঠেরোশো ছিয়াশি সাল সাড়ে চার বছর ধরে ঠাকুরের সঙ্গে আসা যাওয়া করলেন এবং ঠাকুরের পবিত্র সঙ্গতি লাভ করলেন এই সঙ্গকালে সাড়ে চার বছরেতে তার জীবনেতে এমন সব ঘটনা ঘটল তার জীবনটাই টোটাল পরিবর্তন হয়ে গেল কি হলো না প্রথমে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে যখন যাতায়াত করছেন তখন তো বললাম বিদ্যাসাগর মহাশয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক বললাম না তিনি ধপাধপ করে সব সংস্কারবান ছেলেদের ধরছে আর ঠাকুরের কাছে আনছে তাহলে ভক্ত মন্দিরেতে তিনি মাস্টার মহাশয় বলে পরিচিত হয়ে গেলেন 
তারা সবাই তো ঠাকুরের সামনে শ্রীমকে মাস্টার মশাই বলে ডাকছেন সেই দিকে ঠাকুরও তাকে আদর করে মাস্টার বলে ডাক্তারাম ফলে তিনি ভক্ত মণ্ডলীতে মাস্টার মহাশয় বলে পরিচিত হয় এখন এইবার দু নম তিনি যখন যখন যাচ্ছেন মানে চোখ গিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলছেন না মনে রাখতে আমরা তো দেবস্থানে গিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলি মাস্টার মশাই ঠিক উল্টোটা করতেন তিনি দেবস্থানে গিয়ে আগে সব পুরস্কার করে সব দেখি নিতে এই যে বাড়িতে সে চোখ বন্ধ করে সেই সবগুলো চিন্তা করে আমি যেখানে গিয়ে যে চোখ বন্ধ করে বসে কিছুই দেখলেন না কি ধ্যান করবেন আপনি বলুন তাই তো এরকম হয় মানুষের তাই দেব সামনে শুনে বলতে যখন যাবে আগে প্রত্যেক জিনিসটা ত্রুটিয়ে সব দেখিয়ে নিতে হয় তারপর বাড়িতে এসে চোখ বন্ধ করে ওই জিনিসগুলো চিন্তা করে ওকে বলে ধ্যান করে তো মাস্টার মহাশয় উনি ঠাকুরের কাছে যেতেন মানে রেখে যে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে বলরাম মন্দিরে নানা সব ভক্ত গৃহে ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে পণ্ডিত দেখতে যাচ্ছেন সেখানেও গেছেন শশদর পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মশাই সব গেছেন তো উনি সঙ্গে আছেন আবার অসুস্থ হয়েছেন শাম্পুকুর বাটিতে কাশিপুর উদ্যোগ যেখানেই গেছেন তিনি যা যা নিজে চোখে দেখতে নিজে কানে শুনতে অপরের নয় নিজের কানে দেখ শোনা নিজের চোখে দেখা পরিবেশ পরিমণ্ডল সব কিছু দেখে বাড়িতে এসে তার অনেক দিনের অভ্যাস করতো ডায়েরিতে দিন তারিখ তিথি মুক্ত ডায়েরিতে লিখে রাখতো পরিণামটা কি হলো সব দিন তো ঠাকুরের কাছে যেতে পারতেন না তিনি ডায়েরিগুলো সর্বদাই ধ্যান করে ঠাকুরের সঙ্গ করত আর কখনোই ঠাকুরের সঙ্গে যোগ ছিন্ন অবস্থায় থাকতে পারতেন না কথা বলে ঠাকুরের কাছে গেলেন না তার মানে ঠাকুরের সঙ্গে যোগ ছিন্ন হচ্ছেন না বাড়িতে সেই ধ্যান চিন্তা করছে করে ঠাকুরের সঙ্গ সুখ লাভ করতে এই নাম তাহলে দ্বিতীয় নম্বর হলো বাড়িতে এরকম ডায়েরিকে রেখে ধ্যান করতে এইবার তৃতীয় তৃতীয় ঘটনাটা এই গদাধর আশ্রমকে কেন্দ্র করে ভারী মজার ব্যাপার ষোলোই অক্টোবর আমার যতদিন মনে পড়ছে আঠেরোশো বিরাশি সাল হবে সেদিন শ্রীম ঠাকুরকে একটা দারুণ আশ্চর্য রকম স্বপ্নের কথা বলছে ঠাকুর সেই স্বপ্ন শুনে বলছেন বলো কি গো এই যে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে শুনে তুমি শিগগিরি মন্ত্র রাখো বলা বা বললো কিছুদিনের মধ্যে শ্রীম ঠাকুরের কাছে মন্ত্র দীক্ষা লাভ করে এখন তিনি তো স্বপ্ন দেখলেন স্বপ্নটা কি দেখলেন স্বপ্ন দেখছে তিনি একজন ব্রাহ্মণ জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে শ্রীম জিজ্ঞেস করছেন আপনি জলের ওপর দিয়ে হাঁটছেন কি করে বললেন টান তলা একটা সাঁকো আছে তার ওপর দিয়ে আমি যাচ্ছি তুমি দেখে রাখো পরে তুমি এমনিতে আসবে এবার শ্রীম জিজ্ঞেস করছেন আচ্ছা আপনি কোথায় যাচ্ছেন বললেন আমি ভবানী করে যাই তাহলে এই যে ভবানীপুরের যথাধর আশ্রম আমরা যে ক্ষেত্রে দেখছি সেটি যে সৃষ্টি হবে সকলে শ্রীম আগে থেকেই তার ইঙ্গিত দিয়েছিল যার জন্যে শ্রীম এই গদাধর আশ্রমের উপর অসম্ভব টান ও আকর্ষণ ছিল তাই না এই গদাধর আশ্রমে তিনি মাঝে মধ্যে একটু বেশি বয়সের সময় মাঝে মধ্যে তিনি সে থাকতেন শুধু থাকা নয় এখানে জব ধ্যান এসব তো তাঁর ছিল তার চেয়েও আর একটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস হল এই গদাধর আশ্রমে তিনি আমরা যেমন কথা মতো আলোচনা করছি সাধু ভক্তদের তিনি কথা মতো শোনাতে কথা বললে আবার সে কোথায় নয় তার সঙ্গে বড় আর একটা জিনিস হলো এই যে তিনি যে কথা মতো লিখেছেন তিনি তার ডায়েরিগুলো সঙ্গে করে এখানে আনতেন তিনি সেই ডায়েরিটা আবার এইখানেতে একটু চেঞ্জ টেঞ্জ পাণ্ডুলিপি যা যা করা সেও করতেন অর্থাৎ কথামৃতের যে পাণ্ডুলিপি থেকে কথামৃত রচনা সেটিও এইখানে হয়েছে বুঝতে পারছেন তাহলে গদাধর আশ্রম কতদূর ইম্পর্টেন্ট রামকৃষ্ণ মানে জগতে বা সারদা রামকৃষ্ণ জগতে তাই গদাধর আশ্রমের সঙ্গে মাস্টার মশায় 
মানে এটি সৃষ্টি হওয়ার আগে থেকেই যেন একটা নারীর টান ছিল যাই হোক এটা তো আর একটা বল এইবার সবচেয়ে বড় ঘটনা এইবার সব সাড়ে চার বছরের মধ্যে হচ্ছে কি কী ঘটনা হলো ঠাকুরের সঙ্গে যখন তিনি আসা যাওয়া করছেন হঠাৎ তার ভেতরে এক তীব্র বৈরাগ্য এসে গেল যেই না তীব্র বৈরাগ্য এসে গেল তিনি সংসার ত্যাগ করবেন বলে সংকল্প করে ফেল এদিকে তার ছানা পোনা সব তো বাড়িতে আছে স্ত্রী আছে সে বড় মা সুন্দরী স্ত্রী নতুনও দেবে না স্ত্রী মানে অসাধারণ সুন্দরী দেখতে চাই আমাকে এই যারা ওনাকে দেখেছেন তারা আমার বলেছিল যাই হোক অসাধারণ সুন্দরী দেখতে ছিল আর তার সঙ্গে ছেলে পিলে সব ছিল সব ফেলে তীব্র বৈঠাকের কারণে সংসার ত্যাগ করবেন বলে কাজ করতে একবার ঠাকুর জানতে পারলেন যেই না ঠাকুর শুনলেন ঠাকুর ভয়ঙ্কর চিন্তিত হয়ে পড়লেন শ্রীমকে তাড়াতাড়ি বলছেন দেখো নির্লিপ্ত জ্ঞানী সংসারে থাকতে পারে আর কি জানো যোগদম বা মা বলেছেন ভাগবত রচনার জন্য তোমায় সংসারে রেখেছে আর নইলে ভাগবত শোনাবে কে দেখছেন এই রামকৃষ্ণ জগতে ভাগবত রচনার জন্য যে শ্রীমকে এনেছিলেন ঠাকুর নিজেন কি বলে ফেলছে তাই না তিনি কি বললেন নইলে মা বললেন ভাগবত শোনাবে কে বলে তিনি বললেন তবে এক মাস টানা তিনি নিজের কাছে রাখলেন রেগের তাকে ঈশ্বর দর্শন ও নির্লিপ্ত জ্ঞানী সাধন করা এইবার সাধন করিয়ে তাকে তো সংসারে তে ফিরে যেতে বলবে তখন শ্রীম তার কাছে একটা জিনিস চাইলেন এই শ্রীম জীবনে ঠাকুরের কল্প তবু লীলা হল তিনি চাইলেন ঠাকুরের কাছে সাধন করার সময় তিনি চেয়ে বসলেন যে আচ্ছা ব্রহ্ম জ্ঞান আর শুদ্ধা ভক্তি দুই কি একসাথে হয় না শুনলেন কথা এদিকে ব্রহ্ম জ্ঞান আবার এদিকে শুদ্ধা ভক্তি দুই একসাথে কি হয় না এই মাস্টার মহাশয় ঠাকুরের কাছে চাওয়া এই কল্পতর বললাম না ঠাকুর এইবার কল্পতর বলছে যে না চেয়েছে ঠাকুর তাড়াতাড়ি সীমাকে বলছেন বড় কি এই যে অবতার কোটির হয় যেন চৈতন্য দেবে অর্থাৎ এই জিনিস এই অবতার কোটি বলেন সীমাকে বললে তবে কি জান তোমার যা উঁচু ভর আর বিশাল আধার তাতে গুরু কৃপায় জ্ঞান আর ভক্তি দুই একসাথে এই জন্যে কথা মৃত্যু লিখতে পেরেছেন যে আপনি কথা মৃত পড়ছেন তার পেছনে এইসব জিনিস রয়ে গেছে চাকরিটার ব্যাপার না তাহলে এইবার বলে তাকে সংসারে এতে ফিরিয়ে রাখে ফলে সংসারে তিনি কিরামভাবে রইলেন একাধারে জনক রাজার মতো নির্দিপ্ত জ্ঞানী হলেন অপর ধারে ব্যাস বাল্মীকির মতন ভগবৎকার হলে আবার মাস্টার মহাশয় শুধু রচনা করি ক্ষান্ত হলেন না ঠাকুরে কীর্তন করায় নারো ঋষির মতো কথা আমৃত কীর্তন মাত্র হলেন কথা হল না এই তিনটি একসাথে মাস্টার মহাশয়কে করতে হল আমরা প্রায়শই নানা বক্তৃতাতে শুনি বলি একটি কথা কি বলি ঠাকুর বলেছিলেন নবীন শিখে দেবেন বলি না শ্রীমকে ঠিক তেমনি ঠাকুর বলেছে মা বলেছে যে তোমাকে তোমার কাজ করতে হবে এই কাজটাই হলো নির্লিপ্ত জ্ঞানী হয়ে সংসারে থাকে ভাগবত রচনা মানে কথান্বিত রচনা এবং কথান্বিত কীর্তন করা দেখছে তাহলে মাস্টার মহাশয়কে দিয়ে ঠাকুর এইভাবে এগিয়ে নিয়ে যান এইভাবে ঠাকুর আবার একদিন তাঁকে বলে বসলেন নানা সময় সময় বলে তুমি কে যেন তুমি আমার অন্তরঙ্গ যেখানে সেখানে যেও না তুমি ভাব নষ্ট হয়ে যাও যারা অন্তরঙ্গ তারা কেবল এখানে নিয়ে আসবে হলো ঠাকুর বললেন তা আবার বললেন দেখো আঠেরোশো চুরাশি সালে তাঁকে বলছে দেখো তোমার মুখে আমার প্রতিবিম্ব দেখছি তুমি আর আমি দুজনে এক হয়ে গেছি কি নাম জানো নালা পুকুরে এক হয়ে যেমন ডিলছে ডুলছে এই নাম হয়ে আর কি জানো তুমি আর আমি এক সত্তা যেমন পিতা আর পুত্র শুনুন কথা তাহলে এইরকমভাবে মাস্টার মহাশয়কে জানিয়ে দিচ্ছেন তিনি কে 
তাহলে এইরাম যখন হওয়ার জোরে সম্পর্কটা তাহলে খুব নিবিড় এই নিবিড় সম্পর্ক এবং অন্তরঙ্গ তার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমর বাড়িতে যাতায়াত করলেন দেখলেন আমি কেন বললাম শ্রীমর বাড়িতে তিনি আসা শুরু করলেন শ্রীম নিজে কে এবং নিজের সব কিছু ব্যাপারে প্রচণ্ড গুপ্ত রাখতে প্রচণ্ড গুপ্ত রাখতে মানে কিছুতেই কিছু বলতেন না এমনকি নিজের নামটা পর্যন্ত ময়ে ঠেকেছে আবার লোকজনকে মাস্টার মহাশয় বলছে তাই না ওনার নিজের নামটা খুব কম লোক যায় তবে বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছিলেন তারা আবার ওখানে মহেন্দ্র গুপ্ত বলেই ব্যস্ত তারা আমার সঙ্গে কথা কইছেন সর্বদাই শ্রীমুখটা একবার বলছেন আমি মহেন্দ্র গুপ্ত বলছেন এক একটা জায়গা একবার যাই হোক এক শ্রীম নামের আড়ালেতে তিনি ছিলেন শ্রীমান কৃষ্ণদেব এই শ্রীম বাড়িতে আসা যাওয়া করেন এখন তিনি তো নিজে কিছুই জানাতেন না কিন্তু কথা আমিতে তার দারুণ ইঙ্গিত আছে বললেন বললেন সবই একটি লাঠের উৎসব পঁচাশি সাল আপনারা যদি লীলা চিত্রটা করেন দেখবেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমাকে বলছেন দেখো তুমি ওইটুকুর মধ্যে কেমন করে থাকো ওপরে বড় হয় না আবার স্ত্রীর তো মাথার একটু ব্যাম ঠান্ডায় রাখবে ওই ওইটুকুর ঘর বলতে এই কথা আমি তো ভগবানের যে ছোট ঘরটায় শ্রীম থাকতেন সেই ঘরটাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তার মানে ওই ঘরটায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছে আবার যারা কথা আমরা তো গভীরভাবে করে দেখবেন উনিশে জুন আঠেরোশো চুরাশি সালের লীলা চিত্র সেখানে দেখবেন ঠাকুর শ্রীমাকে বলছেন দেখো আমার সেদিন ইচ্ছে হল ভাবলাম আমি তোমার বাড়ি যাব তবে একটা জিজ্ঞেস করি তোর বাড়ি এখন কোন ঠিকানা করতে চাইলে কথা আমি তো ভবনে না অন্য কোথাও তাহলে বোঝা যাচ্ছে তিনি কথা আমি তো ভবনে প্রায়শই এসেছেন আবার যারা শ্রীম সমীপে বলে একটা বই আছে আমার একদিন বহু আগেও শ্রী চেতনানন্দ মহারাজ এসে বললেন যে দীপকবাবু এই শ্রীম ব্যাপারে যে একটা বই লেখার ব্যাপার দরকার আছে তা আপনার সঙ্গে একটু এই ব্যাপারে আলোচনা টালোচনা তাই তো ভালো কথা মারা তবে এত গুপ্ত জীবন পাওয়া খুব শক্ত ডিটেলস পাওয়া খুব শক্ত তখন দুজনে মিলে আমরা আলোচনা করতে করতে ঠিক হলো যে শ্রীম যখন সরিয়ে গেল তারপরে কিছু দিনের মধ্যে তার কাছে যারা সব যাতায়াত করতো তারা শ্রীম সম্পর্কে করে কিছু লিখেছিল আমরা আপনি সেইটে উদ্বোধন থেকে কালেকশান করে আপনি একটা বই ফর্মেতে বার করুন না ওই বইটা হলো শ্রীম সমীপে ওই শ্রীম সমীপেতে যারা শ্রীম সঙ্গে ঘর করেছে তারা আর কি নানান রকম বর্ণনা করছে কথাই বলেন শ্রীম একটা বিশেষ দিচ্ছে শ্রীম বলতে যে যারা মেলামেশা করে কেবল তারাই সেই মানুষকে জানতে পারে যারা মেলামেশা করে তারা জানবে কি করে গাড়ি চালায় নিয়ে নারায় যিনি গাড়ি ড্রাইভ করে কিন্তু বাড়িতেই থাকে কিন্তু মালিকের সম্পর্কে কিছু কি জানে বিশেষ কিছুই জানে না তাই তো কিন্তু মালিকের সম্পর্কে জানে কি যারা ওনার সঙ্গে সদা সর্বদা ঘর করে মেলামেশা করে মেলামেশা না করলে আপনার সম্পর্কে লোকে কী করে যায় তা এনারা এইরকম মেলামেশা করেছিলেন তাই এদের অ্যাকাউন্টটা খুব ফান্ডামেন্টালি খুব ট্রু অ্যাকাউন্ট তাই যে শ্রীম সমীপে বইটা ওই শ্রীম সমীপে বইয়ে দুর্গাপদ মিত্র মহাশয় তিনি শ্রীম স্মৃতিচারণ করেছেন তাতে তিনি শ্রীমার একবার কলেরার অসুখ করেছে তবু শ্রীরামকৃষ্ণদেব বারে বারে যে শ্রীমার বাড়িতে এসেছিলেন তিনি তার কথা উল্লেখ করত আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এই যে মনে রাখতে হবে যে যাকে দিয়ে তিনি কথা মৃত রচনা করাবে তার বাড়িতে যদি তিনি একাধিকবার আসবেন সেটা তো খুবই সাধারণ ব্যাপার তাই না এই কথা মৃত ভবনে ঠাকুরের আসা যাওয়া ঠিক এবং ঠাকুরের মহাসমাধি ও মাস্টার মহাশয় চরম শোকা হত হলে অল্প বয়সে মাকে হারিয়েছেন এইবার ঠাকুরকে হারিয়েছেন হয়ে তিনি শ্রী শ্রী মাকে ঠাকুর আর মা অভে এই জ্ঞানের দিয়ে মায়ের চরণে নিজেকে সমর্পণ করলেন তার সেবা যত্ন 
তার ধ্যান চিন্তায় তিনি মগ্ন হলেন আবার শুধু তাই নয় সবজির বড় কথা হল ঠাকুরের সঙ্গে তো তিনি সাড়ে চার বছর ছিলেন বললাম না একটু আগে সাড়ে চার বছর মায়ের সাথে চৌত্রিশ বছর আঠেরোশো ছিয়াশি সাল থেকে প্রায় উনিশশো কুড়ি সাল চৌত্রিশ বছর ধরে তিনি শ্রী শ্রী মাকে জীবন সর্বস্ব জ্ঞানে আঁকড়ে ধরেছেন আমরা দেখি ঠাকুরের যখন মহাসমাধি হয়ে গেল শ্রী শ্রী মা তো তীর্থে গেলে আপনারা যেতেন তো মা তীর্থে গেলেন তো শ্রীমত করলেন জানে সঙ্গে সঙ্গে নিপুঞ্জ দেবীকে বললেন দেখো মায়ের সেবাতে তুমি যাও তীর্থে তুমি কিন্তু ছেলে পিলে তখন তো বাচ্চা তাদের কি হবে সংসার কোনো দিকে দেখা যায় না এটির নাম হলো ভালোবাসা ভালোবাসা মানে হলো একটা ত্যাগ ত্যাগ না থাকলে কখনো ভালোবাসা আসে না তিনি সংসারের দিকে একদম তাকালেন না মায়ের সেবার জন্য তিনি নিপুঞ্জ দেবীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আর নিপুঞ্জ দেবীও মায়ের প্রচণ্ড প্রিয় মানুষ ছিল নিপুঞ্জ দেবীও গেল এইবার তো তীর্থ করে ফিরেছেন আঠারোশো সাতাশি সাল তীর্থে করে কলকাতায় যে গেলেন প্রথমেই তিনি শ্রীমর বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন এই কথা মতো হল প্রথম তিনি শুধু এসে উপস্থিত হলেন না নির্মণের ও কথার মতো ভবনে ছিলেন তাই জন্যে তখনকার কালে সাধু মহারাজরা বলতেন শ্রীমর বাড়ি হলো মায়ের প্রথম বাড়ি কথা শুনুন পরে উদ্বোধন হল তারা বলেন উদ্বোধনটা দ্বিতীয় বাড়ি আর প্রথম বাড়ি হলো শ্রীমায়ের বাড়ি যেখানে ঠাকুর চলে যাবার পর তীর্থ করে প্রথম যে বাড়িতে ঢুকিয়েছিলেন মা সেই যে কথার মতো ভবন শ্রীমর বাড়ি ওটি হলো তারা বলতেন মায়ের প্রথম বাড়ি যাই হোক ওখানে তো থেকে তারপর কিছুদিন বলরাম মন্দিরেতে থেকে তিনি কামার পুকুর চলে যান তখন আমার শ্রীম সেই নিপুঞ্জ দেবীকে কামার পুকুরে পাঠান তা এই জন্য তাদের মায়ের সঙ্গে তাদের ভালোবাসে আবার মাকে মাঝে মধ্যে বাড়িতে নিয়ে এসে দারুণভাবে মায়ের সেবা যত্ন করতেন আর সেই সুবাদে শ্রীম পরিবারের সবাই মায়ের কাছে মন্ত্র দীক্ষা লাভ করেছে আচ্ছা আমি ছোট করে বলার চেষ্টা করছি অনেক সময় লেগে যাবে খুব ছোট্ট করে ইন্ডিকেট করে বলি আবার মা যখন বাইরে কোথাও থাকতেন অন্য কোথাও শ্রীম আজীবন মায়ের জন্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করত কামার পুকুর উদ্যারাম বাটিতে যখন মা থাকতে তখন তার প্রতি শ্রীম সেবা যত্নে মন্ত ছিল এই ঠাকুর এবং মায়ের যারা সব প্রাচীন বংশধর আমার কপাল ভালো ছিল ভাগ্য ছিল তাদের সঙ্গে আমি একটুখানি ছোটবেলায় তাদের স্নেহ পেছিলাম বুঝলেন রামলাল দাদার ছেলে হরিভর চট্টোপাধ্যায় নাম শুনেছিল রামলাল দাদার ছেলে তাদের তা আমায় বলতেন যে না যে শ্রী ম যা কিছু করতে এত মোহনই করতে কেউ কে পেত না কারো কার জানার ক্ষমতা নেই আমার মনে আছে মহেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামীজির ভাই তাকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম শ্রীম জন্মতিথির দিন একটু প্রসাদ নিয়ে গিয়েছিলাম তিনি পৃষ্ঠটা করে মাথাটাতে হাত দিয়ে খুব আদর করে বলত যে উনি যে আমাদের সংসারে কি করেছে মানে আমরাও জানতাম না উনি পরে জানতে পেরেছেন এমন গোপনভাবে হ্যাঁ আমার মায়ের কাছে করেছে বলে একটা দারুণ কথা বলেছে বলে আমরা একটা কথা বলি আমাকে আমি তো প্রায় টেন এগারোতে পড়ি বলে ফেলি পাশে আমার বলতে লাগল মানে আমরা প্রায় কি বলি জানো স্বামীজি সমাধি হয়েছে বলে স্বামী আমি কি সে সমাধি হয়ে থাকবো তার ব্যবস্থা করি ঠাকুর তো আমি বললেন সে কি নেই তার চেয়েও আরও উঁচু অবস্থা আছে নেমে এসে দেখা যে তিনি জীব জগৎ চতুর্দিশ সতী তত্ত্ব হয়ে আছেন আছে না বলেন যা তুই বাড়িতে গিয়ে তিন মাসের ব্যবস্থা করে আয় আমি এই সাধনা তোকে করিয়ে দেব মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন তিন মাসের সমস্ত সংসারের ব্যয়ভার শ্রীম বহন করেছেন তাই দেখছ এমন করে আমরা জানলাম অনেক পরে তখন জানতে পারি এমন গিয়ে ওনার সব কাজ কম তাই ওনারা শ্রীম এই ঠাকুর আর মায়ের পরিবারের লোকজন আমাদের বলেছিল যে নিজে মায়ের এবং ঠাকুরের যে সেবা করেছেন সে তো বটে পরিবারের লোকদের যা সেবা করেছেন সে তো কেউ কোনো বিকল্পনা করতে পারবে না তাহলে তার সেবা বর্ণনা দিক বলেই বলে 
করেছিলেন জয়রাম বাটি কামার পুকুরের প্রতি ধরি কমায় শ্রী মহিষে রাখেন ঠিক এই না আমার মাকে ঠাকুরকে এবং তাদের পরিবারকে নিয়ে শ্রীম এইরম ভাবে সেবা করতে এই যে দুর্গা পুজো আসছে না শ্রীম যতদিন জীবদ্দশায় ছিলেন আগে মায়ের পরিবার এবং ঠাকুরের পরিবারে সবাই কাপড় চোপড়ে সব বন্দোবস্ত করার পর বাড়ির সব লোকজন একটু একটা কাপড় চোপড় কিনতে ধরনে কিনতেন না এই নাম শ্রীমাকে এবং ঠাকুরকে তিনি ভালোবাসতেন যাই হোক এই যে কামার পুকুরে কথা বলছিলাম এই মনে পড়ে গেল আর কি কামার পুকুরে ঠাকুর গিয়েছিল এই শ্রীম গিয়েছিলেন ঠাকুরের জীবিত কালে আমার পুকুর তো দর্শন করে অভিভূত হয়ে ফিরে ঠাকুরের কাছে এসেছে ঠাকুর তো এবার বলছেন যে আমার একটা মনের স্বাদ আছে বাড়িতে দুর্গা পুজো আনার ইচ্ছে দুর্গা পুজো আনার ইচ্ছে সে তুমি ভেবন সে তোমার হয়ে যাবে হলো এইবার তো ঠাকুরের মন সমাধি হয়ে গেল আঠেরোশো কষ্ট আসি সালে পুজো ঠিক কদিন আগে সেই শ্রী মা কথামৃত ভবনে আছে বেশ কিছু সেই কথামৃত ভবনে তিনি স্বপ্ন দেখছেন যে ঠাকুর এসে তাকে বলছেন মাকে বলছে দেখো মাস্টার বলেছিল কাশীপুরে যে তার দুর্গা পুজোর খুব ইচ্ছে তার সামনে তো দুর্গা পুজো তুমি খট স্থাপন করে দুর্গা পুজোর ব্যবস্থা করো আমার ঠাকুমা মায়ের মন্ত্র শিষ্যা ছিল আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি যাচ্ছা খট স্থাপন না করে একটা মূর্তি টুর্তি ফলিত তো আসতে তখন আমার ঠাকুমা বলেছে নিকু যদি মানে শ্রীমস্তি ঠাকুমা আমার পুত্রবধূকে জানিয়েছিলেন দেখো তিনি বলেছিলেন যে যদি না মূর্তি আনা হয় তার তো নিরঞ্জন হবে নিত্য পুজো যাতে হয় তার জন্য উনি ঘট স্থাপন করে গেলেন শুনলেন অবতার পুরুষদের খেলা উল্লাপ খেলা শ্রী শ্রী মা ছয়ই অক্টোবর এবছর কিন্তু ছয়ই অক্টোবর পড়েছে মহা অষ্টমী ওই ছয়ই অক্টোবরেতে আঠেরোশো অষ্টআশি সালেতে তিনি বাড়ির তিনতলার ঘরে দুর্গার ঘর এবং ঠাকুরের পথ প্রতিষ্ঠা করে নিত্য পুজোর ব্যবস্থা করেন শ্রীম তখন বলে উঠলেন যে ঠাকুর অহেতু কৃপাসু অহেতু কৃপাসু জ্যান্ত দুর্গাকে দিয়ে দুর্গা পুজোর ব্যবস্থা করলেন শুনে তখনই শ্রীময় কথাটা বলে বসে যাই হোক এটি তো যেই না প্রতিষ্ঠা হলো তখন থেকে বাড়ি না হয়ে গেল শ্রীম ঠাকুর বাড়ি ঠাকুর বাড়ি নাম হয়ে গেল পুরনো যেসব বইপত্র আছে দেখবেন সেখানে কথা মৃত ভবনের নামটা পাবে ঠাকুর বাড়ির কথাটা পাবে ওই ঠাকুর বাড়ি তো প্রাচীন না বলছে কথা মৃত ভবন নাম অনেক পরে হল যাই হোক তাই ওইখানেতে ঠাকুর ঘর প্রতিষ্ঠা হলো ঠাকুর ঘর এখন শ্রী শ্রী মা তো তখন আর শরীরে আছেন শ্রীম বললেন ঠাকুরের পট প্রতিষ্ঠা হবে দুর্গা ঘটে পুজো হবে তাহলে মা কোথায় থাকবে মায়ের পট নিজে প্রতিষ্ঠা করলেন কথা বললেন বলছেন আপনারা যদি ঠাকুর ঘরে যান দেখবেন ঠাকুরের পট মায়ের পট ঠাকুরের পট আর দুর্গা ঘর সেটা মা করেছে আর যে মায়ের যে পটটা সেটা শ্রীম নিয়ে প্রতিষ্ঠা করে তাহলে ওই ঠাকুর ঘরের দিন ঠাকুর মা দুর্গা এবং শ্রী শ্রী মা নৃত্য পুজো অনেক দিন ধরে হয়ে আসছে আজও হয়ে আসছে কথা বলি এই ঠাকুর ঘরে শ্রী শ্রী মা কত পুজো যোগ ধ্যান করেছে কত আর তিনি তিনি পুজো করতে গিয়ে সমাধিস্থা হয়েছে আবার শুধু কি তাই তিনি অনেকজন মানুষ ভক্ত মানুষকে দীক্ষা গ্রহণ করেছে নীল ঘরে সুশীতানন্দ মহারাজ জানে ঠাকুর বাড়িতে এসে দীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে আমি ওনাকে বলেছি জানি মায়ের দীক্ষা দেওয়ার পরিবার আপনি দীক্ষা দিচ্ছে উনি এত পুলকিতা হয়ে উঠেন না কি বলবো বলেন কি বলবো তাই নাকি যার জিনিস শোনায় না আপনি আমার এত বড় ভাগ্য বল এবার যখন দীক্ষা দিচ্ছেন না তখন প্রত্যেককে বলছেন যেন শিশু মায়ের পর আমি এই বাড়িতে দীক্ষা দিচ্ছি আবার এখনও যদি একবার সুইতানন্দ মহারাজকে বলা হয় যে মহারাজ এখে নিতে আপনার আসুন দীক্ষা দেবেন বলে হ্যাঁ আমি সব জায়গা ছেড়ে দেবো কিন্তু কথা মৃত ভবনের জন্য এদের টান ভালোবাসার কথা যাই হোক তাই 
স্বামীজী শ্রীম প্রভৃতি ঠাকুরের সন্তানরা ওখানে পুজো জপ ধ্যান করেছেন তাই তো তারপর পরবর্তীকালে যে সব ব্রহ্মবিদ সাধু মহারাজরা ছিলেন তাহার ওখানে পুজো জপ ধ্যান এ সমস্ত করেছে এইবার একটা মজার ঘটনা মজার ঘটনা আপনি ঠাকুর ঘরে যান একটা গ্লাস কে সে ঠাকুরের পাদুকা আছে দেখবেন যদি যান দেখতে পারে ওই পাদুকা ছাড়া আরও ঠাকুরের অনেক নানা স্মৃতিচিহ্ন ওখানে দেয় শ্রীম এবং নিকুঞ্জ দেবী তারা শ্রী শ্রী মায়ের এত কৃপাকুষ্ট এবং ঘনিষ্ঠ ছেলে যে মায়ের মা যিনি শ্যামাসুন্দরী দেবী তিনি ওই কথা দিত ভবন এসেছিল শ্যামাসুন্দর এসে ঠাকুর ঘরে গিয়ে যখন ঠাকুরের পাদুকা দেখছে তখন তিনি বলে উঠেছিলেন যে সারুজ যখন বিয়ে হয় তখন কি ছাই জানি যে আমার জামাইনের পাদুকা এই জানি আগে পুজো হবে শ্যামাসুন্দরী মন যিনি ছিলেন মায়ের মা তিনি ঠাকুর ঘরে সেই কথা বলেছেন আর একটা মজার কথা বলি কথা আমরা অনেক আছে আমি দু চারটে বেঁচে বেঁচে বলছি এই যে ঘরটাতে দেখে নিয়ে ঠাকুর ঘর করছে স্যার মার সঙ্গে তো দশ বছর বয়স আশ্বিনের ঝড় উঠেছে পাঁচই অক্টোবর আঠেরোশো চৌষট্টি সাল আশ্বিনের ঝড় বিরাট ঝড় সেই ঘরে ভয়ে পেয়ে শ্রীম ওই ঘরে গিয়ে নানা ঠাকুর দেবদাদের ডেকেছিল আর ঝড় প্রশমিত হয়েছিল প্রায় একুশ বছর পর তত্ত দশ বছর ঘটনা একুশ বছর পর বলরাম মন্দিরেতে মাসমশায় আছেন আরও ঠাকুরের পার্শ্বরা আছে যত মনে করছে এটা হবে হয়তো চোদ্দোই জুলাই আঠেরোশো পঁচাশি সাল রথের দিন সেই দিন হঠাৎ শ্রীমকে সেদিনের দক্ষিণে বলরাম একটু ভূমিকম্পর মতো হয়েছে সবাই ভয় পেয়ে গেছেন মাস্টারমশাইকে ঠাকুর বলছে ভেলা তোমার আশ্বিনের ঘরের কথা মনে পড়ে কথা আমি তো মাস্টারমশাই দিচ্ছেন যারা কথা আমি তো খুব ভালো করে পড়েন এই আলোচনাটা আপনাকে খুব তাদের ভাল লাগবে মাস্টারমশাই কথা আমিতে দিচ্ছেন কি আশ্চর্য মাস্টার মাস্টারের বয়স তখন দশ বছর আশ্বিনের ছড়ে ভয় পেয়ে ঠাকুরদের তাদের ডেকেছিলেন তবে কি ঠাকুর তার জানেন এইগুলোতে একটা লাইন কথা মতোতে দিলেন তবে কি তিনি জন্মাবধি আমাকে গুরু রূপে রক্ষা করবে তবে কি তিনি আমাকে জন্মাবধি গুরু রূপে রক্ষা করবে এই যেটি আমি বলছিলাম না চার বছর বয়সে মাসমা সে নিজে নিতে বললে কথা মধ্যে তাই কথা মধ্যে যদি কেউ ভৌষ্ঠিকভাবে পড়ে তবে এই ঠাকুরের লীলার রসটা আমি জানতে পারি তাহলে কিন্তু ওপর ওপর জানতে লীলার রসটা এখানে তো দূর রয়েছে যেন এই সেই ঘর যেই ঘর শিশি মা ঠাকুর ঘরে রূপান্তরিত করেছে তাহলে ওই ঠাকুর ঘরটাকে আগেই উনি ওই রকম দেখেছেন ঠাকুরেরও জানা আছে পরে ওই ঠাকুর ঘটে ওই ঘরটিতে মা ঠাকুর ঘর প্রতিষ্ঠা করেছে আর কথা বললেন এইরকমভাবে আমরা দেখি মায়ের দিকটা দারুণভাবে তা আমরা দেখতে পাই এইবার ঠাকুর ঘরের সামনে দেখবেন একটা বারান্ডা মতন আছে ওদের মাঠ মন্দির বলা হয় ঠাকুরদালা সেখানে শিশি মা একজন পা ছড়িয়ে বসেন না পা ছড়িয়ে বসে অনেকবার সমাধিস্তা হয়েছে ধ্যান চিন্তা করেছেন স্বামীজি শ্রীম আবার পরবর্তীকালে যারা ব্রহ্মমিত সাধুরা তারা ওখানে যত্ন পাবন করেছেন যব ধ্যান করেছেন আবার শুধু তাই নয় এখানেতে শ্রীম সামনে বসে তারা কথানিত শাস্ত্র এসব নানা শাস্ত্র ধ্যান করেছেন আপনারা যদি শ্রীম দর্শন বই পড়েন তাহলে এই যে আমি গুণ বলছি আপনারা ওখানে তে রেফারেন্স পাবেন যেটি মুক্তাপ্পানন্দ লিখেছিলেন না বিরাট বই ষোলখণ্ড বই তাতে আছে এইবারে তার ঠাকুর ঘরের পাশে একটি ছাদ ছাদ আছে না ওই ছাদে একটা বেদি আছে আর একটা গাছ আছে ওই যে বেদি সেই বেদিতে এই স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামী সুবোধানন্দ হ্যাঁ আপনার স্বামী প্রেমানন্দ এনারা সব ওই বেদির ওপর শ্রীম এই বেদির ওপর ওনারা খুব ধ্যান করতেন আমার আমার মনে পড়ে যাচ্ছে যদ্দই ইফান কারে যদি মনে পড়ে যায় চোদ্দই চব্বিশে ডিসেম্বর আঠেরোশো তিরাশি সাল ঠাকুর স্মকে বলছে কথা মতো দেখবে যে দেখো তুমি একটা কাজ করো যাব মা পুরো তুমি যাব এই গানটা তুই ভালো করে গিয়ে তাতে তোমার ঈশ্বর দর্শন মাস্টার মাসে বেদির ওপর বসে 
এই গানটা গাইতে গাইতে অনেকবার সমাধিস্থ হয়েছিল এবং মায়ের দর্শন পেয়েছিল আমরা প্রাচীন সাহিত্যে সমাধিস্থ হয়েছে সমাধির পর যখন নেমে এসেছেন তখন শ্রীমানজিমকে বলে ফেলেছিলেন বলেন আমি সমাধি দেখি দেখলাম জান আট বছরের একটি বাচ্চা নেই মানে মা ভবতার নেই এসে আমার গলা টলা জড়িয়ে ধরে খুব আদর করলে আমার গালে খুব চুমু দিলে শুধু তাই না আমার গলা একটা মালা করিয়ে দিল আর তারপর আমি খুব সরিয়ে নিই লাভবান আমাদের সামনে আমার বলেছিল আমার তখন ছোট বলেছিলেন যখন ওনার সমাধি ভাঙল তখন দেখেন গলায় এরকম মালাটা ভুলছে চারিদিকে ফুল ছড়ানো এইসব দুইগ মিলা আমি কথার মতো ভাবনাতে হয়েছে আবার আমি বলেছিলেন আমরা তখন মা সমস্যায় কথা নিতে লিখছেন পাশের ঘরে আমরা আড়ি পাততাম তিনি আমি ওখানে লিখছেন কী হচ্ছে শুনে কিন্তু কানে আড়ি পেতে দেখি তিনি ওখানে কার সঙ্গে কথা করছেন বেশ বোঝা যাচ্ছে ঠাকুরের সঙ্গে তিনি ডাইরেক্ট কথা করছেন আদেশ নিত্যে শুনে কথা নিতে লিখছেন কথা লিখতে পারছেন এইসব কাণ্ড ওই কথা নিতে ভবনাতে সব হয়েছে তারপর আপনি তো তেতলা থেকে দোতলায় নামলেন কাঠের সিঁড়ি সে কাঠের সিঁড়ির ওপর দিয়ে শ্রী শ্রী মা স্বামীজি শ্রীম প্রমুখ ঠাকুরের সব শিষ্যেরা শুধু তাই নয় পরবর্তীকালে কত ব্রহ্মবিদ সাধু মহারাজরা তাই তো তারপর আবার নানা দেশ তীরে দেশান্তরে যেসব মহাত্মা মনীষীরা আছেন তারা সব ওই কাঠের সিঁড়ি বে ওই ঠাকুর ঘরে যাতায়াত করেছেন সেই কাঠের সিঁড়ি আজও খুব সংরক্ষিত আছে আবার যদি কথা মতো হয় একতলার একটা কোনের ঘরে যান সেখানে দেখবেন স্বামীজি প্রমুখ ঠাকুরের যারা সন্তান হয়েছিলেন তারা এই সেখানে জমায় থাকেন এবং সুমার সঙ্গে নানা ঠাকুরের আলাপ আলোচনা করতেন সাতই মে আঠেরোশো সাতাশি এই তারিখের চিত্র বৈশাখী পূর্ণিমা যে স্বামীজি এসেছে মাস্টার মশাই ওই ঘরটায় এসে মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা করেছেন আর মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে চলে গেলেন বরানগর মঠে সেই দিনের চিত্রটা কথা মধ্যে দ্বিতীয় ভাগে পরিশিষ্ট অংশে দেখা তাই এইসব কাণ্ডগুলো আমাদের এই কথা মৃত ভবনেতে হচ্ছে শুধু তাই নয় দোতলাতে মারাত্মক কাণ্ড হচ্ছে যে ঘরে শ্রীম থাকে যিনি যে ঘরটা আপনারা শ্রীমর ঘর বলে ঢোকেন ওই ঘরে তেসি শ্রী মা থাকতে কখনো সাত দিন কখনো পনেরো দিন নিকুঞ্জ দেবীর সঙ্গে তার পুত্র বধু কমলিনী দেবী এদের সঙ্গে আরও সঙ্গিনীদের সঙ্গে ওই ঘরে থাকত ওই ঘরে আবার ঠাকুর পদ ধরে দিয়েছিল মৃত্যুপুর মধ্যে কেমন করে থাকো বললাম ওই ঘরে আবার ওই ঘরে স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছিল মা তাকে স্বপ্ন স্বপ্ন দেখছে ঠাকুর এসে বলছেন যে তুমি দুর্গা পথ স্থাপন করো বলছেন ওই তিনি স্বামীজি প্রমুখ ঠাকুরের যারা শিষ্যেরা ওই ঘরে এসে শ্রীমার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন আবার শুধু তাই না ওখানে দেখবেন ঠাকুর শ্রীম হুম শিশির মা তাদের সব নানা ব্যবহৃত বস্তু স্মৃতি চিহ্ন কেনে আছে এছাড়াও মজার ব্যাপার হলো এই যে ঠাকুরের যারা ডাইরেক্ট শিষ্যরা ছিল যেমন প্রমানন্দ বললাম প্রেমানন্দ শুভদানন্দ এনারা সব বাড়িতে ছিলেন বেশ কিছুদিন ছিলেন প্রায়শ আবার শুধু তাই নয় পরবর্তীকালে যারা সব ছিলেন যেমন ইত্যাত্মানন্দ এনার সব আপনারা নাম শুনছে এনারা সব ওই বাড়িতে ছিলেন আবার শিশি মায়ের ভাইরা হ্যাঁ শিশু মায়ের ভাইয়েরা ভাইপো এরা সব মা সংসায় তাদের পড়াশুনো করাতেন ওনার বাড়িতে রেখে ওনার সময় বাড়িতে থেকে বাড়িতে আমার মা আনন্দিত করে গেছে আবার এই শ্রীমর যে ঘরটা ওই ঘরে শ্রীম কথা মৃত লিখতেন তিনি যখন কথা মৃত লিখতেন তখন তিনি একা হারি এবং খুব বিশ্বাসী থাকতেন ধ্যানকালে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করতেন আবার তার কাছে আদেশ নির্দেশ পেতেন আবার শুধু তাই নয় সবচেয়ে বলতে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি অনুভব করতেন আবার আশ্রম মশাই বলতেন বহু দিনের আগে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা চোখের সামনে জল জল করে ভেসে উঠত এটি কেন মানে যোগী ছিলেন তো যোগ বলতে তিনি তিরিশ বছর আগের ঘটনা সামনে ঘটছে বলে বুঝতে পারতেন তিনি যে যোগী ছিলেন মাস্টার যোগী যারা হন তাদের কাছে বর্তমান ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকে না দে ডিস্ট্রয় দি স্পেস টাইম স্বামী যিনি রামকৃষ্ণানন্দ তিনি মাকে নিয়ে সাউথে বেড়াচ্ছেন তাই তো 
শ্রীম বলে তাকে চিঠিতে জানাচ্ছে আমি সূক্ষ্ম শরীরে তোমাদের সঙ্গে সাহায্য করছি এটা তো যোগী কি না ঠাকুরের কাছে যখন শ্রীম গেলেন তাকে দেখেই বললেন আমি তোমার দেখেই বুঝতে পারলাম এক যোগীর আসন ছেড়ে উঠে আসছো দেখছেন এই যোগ ক্রিয়ার দ্বারা তিরিশ বছর আগে এই ঘটনা এক্ষুনি ঘটছে বলে তার চোখের সামনে আসে এই নাম তার কথা নিত লেখার সময়ের ব্যাপারটা না আমি ছোট্ট করে বলছি কিন্তু এবার কথা নিত লেখাবেন ঠাকুর তো এনেছেন তাঁকে ঠাকুর কথা নিত লেখাবেন বলে এনেছেন বলে প্রথম দর্শনে তাঁকে অবতার বলে চিনতে পেরেছেন তাই তো প্রথম দর্শনে তিনি অবতার সপার্শ্ব লীলায় অবতীর্ণ মাস্টার মাস্টার একমাত্র জীবন বুঝতে পেরেছেন কথাটা ধরবেন যাই হোক আবার আর একটা দিনের ঘটনা সেই মনে করে গেল বলে ফেলি এই বছরের আশ্রম আমি বড় দুর্বল জায়গা আমার তাই বলছি এটি সেটাও আবার যতদূর মনে হচ্ছে আমার চোদ্দই জুলাই আঠেরোশো পঁচাশি জায়গার ঘটনা ঠাকুর সমাধি হয়েছে সমাধি হয়ে যখন নিচে নেমেছে তখন শ্রীমকে বলছে জানো আমি সমাধিতে কি দেখলাম মাসে মাসে তো অবাক শুনছে আমি দেখলাম সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একটা শালগ্রাম আর তার মধ্যে দেখলাম তোমার দুটো চোখ ওই দুটো ঈশ্বরীয় চোখ দিয়ে উনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখছেন আবতার বলে চিনছেন আবার তার যারা পার্শ্ব তাঁদেরও চিনতে তাই তো তাই দেখবেন কথা নিতে আছে ঠাকুর সদা সর্বদা মাস্টর মশুকে বলতে আচ্ছা ছেলে কি কেমন বলে দেখি উদা না সরল আর মাস্টার মশাই কোষ্ঠী পাথরে ঠাকুর সবাইকে ঘষতেন স্বামীজিকে বাদ দেন না স্বামীজির সম্পর্কে বলছেন তুমি নরমের সঙ্গে আলাপ করবে তারপর আলাপ করে আমায় সে বলবে ছেলে কি কেমন দেখছেন গভীরভাবে কথা নিতে বললে আপনি এসব জিনিস পাবেন আমি যেগুলো বলি কথা নিতে বাইরে একটা কথা বলছি না যাই হোক এই রামভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে স্নেহকে তৈরি করছে এইবার তো অবতার বলে নয় চিনেছে এইবার শ্রীম বিরাট শাস্ত্র গোপন দিচ্ছিল বিদ্যাসাগর মশাই শ্রীম শাস্ত্র জ্ঞানের দারুণ প্রশংসা করতেন আর বলতেন ভাই আমার ঘরের ছেলে আর এও বলতেন এরকম ইনফরমেটিভ নেন আমি কখনো দেখিনি সব খবর রাখছে কথা বলছে তিনি এইবার ঠাকুরের কথা যখন শুনছেন তখন অবাক হয়ে যাচ্ছে তিনি বলছেন না ঠাকুরের কথা কি শুনব ইনি সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম তিনি সনাতন ধর্মের কথা কি বলছেন নিজেই উনি সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম বলে তিনি কথা মিলতে তাই যে বললাম কথা মিলতে মহিম কথা মিলতে বলে বসলেন যা সমগ্র জীবন বেদময় যা শৃঙ্খলে শ্রীত বাক্য বেদান্ত বাক্য যা মুখ দিয়ে শ্রীমুখ দিয়ে শ্রী ভগবান কথা কয় যার কথা মিলতে নেই যা বেদ বেদান্ত ভাগবত গ্রন্থ আকার ধারণ করে সেই অহেন কৃপা সিন্ধু সচ্চিদানন্দ গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া নিভৃতে কথা করিতেছে কথাগুলি এক একটি বিভিন্ন বর্ণের মূল্য আছে যে যা পাইতেছেন প্রচর পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন এত ভার বোধ হইতেছে যে উঠা যায় না তবে হ্যাঁ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আধার তাই সহজে ধারণা হয় সৃষ্টির আদি থেকে মানুষের জীবনে যত রকম সমস্যার উদয় হয়েছে সব সমাধান হয়েছে এই দাম মাস্টার মশাইয়ের ভাব আঠেরোশো ছিয়াশি সালে তো ঠাকুরের শরীর চলে গেল শ্রীম একটা হ্যাবিট ছিল শরীর যাওয়ার পর উনি দক্ষিণেশ্বরে রাত্রি বাস করতেন কথা বলি ওখানে ধ্যান জব ধ্যান সব একদিন রাত্রিবেলায় উনি স্বপ্ন দেখছেন কি স্বপ্ন স্বপ্ন দেখছেন ঠাকুর আর মা একটা কড়াইয়ের উপর দুধ জাল করছে আর সেখানে পরমাণু তৈরি হচ্ছে সেই গন্ধতে শ্রীম নাকি ওইখানেতে গিয়ে পড়েছেন এইবার জেনে গেছেন ঠাকুর শ্রীমকে দেখে বলছেন ও তুমি এসে পড়েছ আমি তোমায় খুঁজতে যাচ্ছি আর বলেন দেখো এই যে আমাদের পরমাণু রান্না আছে এই বিতরণের ভার থাকবে তোমার উপর এই যে অমৃত কথাগুলো বিতরণ করতে দেখবেন এই স্বপ্ন দেখে তিনি কথা অমৃত লেখাতে অনুপ্রাণিত হলেন পরিণামটা কি হলো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অসীম শক্তি ও কৃপায় পরিপুষ্ট হয়ে শ্রী শ্রী মায়ের হর ভাঙ আশীর্বাদকে মাথায় নিয়ে স্বামীজি প্রমুখ গুরু ভাইদের অবিরাম অনুপ্রেরণায় শ্রীমতার ডায়েরিগুলিকে অবলম্বন করে তার ব্রহ্মজ্ঞানের কলমে শুদ্ধা ভক্তির কালিতে আর যোগাবস্থায় আরুড় থেকে রচনা করলেন রামকৃষ্ণ কথা আমি 
যা অনন্তকালের জন্য মানুষকে টুকিয়ে যাবে মহাপুরুষ সঙ্গ আর শুভ বুদ্ধি জুগিয়ে যাবে শান্তি ও আনন্দ দুঃখ শোকে অপরান্ত শান্তনা আর ঈশ্বর লাভে অনন্ত প্রেরণা তাহলে এই লিখেই তিনি পারলেন না তিনি সমগ্র মানব জাতিকে তাই কথা মৃত্যু রামিনায় আহ্বান করে বলে উঠলে চলো ভাই আজ তাকে দর্শন করতে যান সেই মহাপুরুষকে দেখি সেই বালককে দেখি যিনি মা বই আর কিছুই জানেন না তিনি বলে দেবেন কেমন করে জীবনের কঠিন সমস্যাকে পূরণ করিতে হয় সন্ন্যাসীকে বলে দেবেন আবার গৃহীকে বলে দেবেন সকলেরই অবারিত দা চলো আর বিলম্ব করিও না সেই অহেতু কৃপা শূন্য প্রিয় দর্শন সাহস্য বদন নিশি জিনিস সত্যে মেয়ে গর্গর মাথোয়ারা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কে দর্শন করে আর তার কথা মত পান করে এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম সার্থক করে এই যে আহ্বান বিফলে গেল না কেন কথা মত পড়ে বহু সংস্কারবান মানুষ দেশ দেশান্তরের মানুষ বেলুন মঠে যোগদান করে সন্ন্যাসী হয়েছেন এবং এখনও হয়ে চলেছে আবার এই কথা মত পড়ে কত সংসার তাপিত মানুষ হ্যাঁ শান্তি আনন্দ এবং রামকৃষ্ণ পদে ভক্তি লাভ করে ধন্য পেয়ে চলেছে তাই তো এই রামভাবে কথা মত রচনা শেষ করে উনিশশো বত্রিশ সালে চৌঠা জুন ভগবান মৃত্যুতে শ্রীম গুরুদেব মা আমায় করে তুলে নাও এই শেষ বাক্য উচ্চারণ করে তুমি সত্যাগ করে এই কথান্বিত রচনা এবং কথান্বিত বহুদিন ধরে এখানে প্রকাশিত হওয়ার জন্যে বাড়িটি কথান্বিত ভবন নামে পরিচিত হল কথান্বিত এখানে গোড়ায় হলো শ্রীম ঠাকুরবাড়ি এইবার হলো শ্রীম শরীজিয়ার পর কথান্বিত ভবন এই কথান্বিত ভবনেতে বাংলাদেশ থেকে যারা এসে তারা যখনই আসে ভিডিও নিয়ে আসে জানেন তো ওই নিয়ে চলল তারা তারা যে এসে আমার দাদু প্রশ্ন করেছে এই কথান্বিত ভবনে এই একটু মাহাত্ম মহিমাটা আপনি পরিষ্কার করে আমার বলব আমার বলছেন তারা অনেক এসেছে আমি তাহলে চারটে কথা বলি বলে আমি বলি চারটে এই উনি ঘট স্থাপন করেছেন ঠাকুরের পথ প্রতিষ্ঠা করেছেন শিশুমা তাহলে এই একটা কারণে একটা মহাতীর্থ হয়ে গেল এইবার ঠাকুর মা স্বামীজি হ্যাঁ এনারা এখানে কত শুভ পদার্পণ করেছেন শুভ অবস্থান করেছেন তার জন্য একটা মহাতীর্থ হয়ে যাবে শুধু কি আমার তাই এই মহা ঋষি ব্যাসবতা শ্রী মা জীবন এই বাড়িতে ছিলেন তাদের থাকা মানে কি অহর শুধু ঈশ্বরের চিন্তা করে গিয়েছে কি সংসারী লোক যেমন শুধু সংসারের চিন্তা করে এইসব মহা ঋষি অবতার পার্শ্ব তারা যখন আছেন তারা কি হচ্ছেন ঠাকুর মায়ের চিন্তার দারুণ প্রভাব চলেছে কথা মতো হবে তাই না তাই এইটি আবার তার সঙ্গে এ বাড়িতে কথা মতো রচনা যেখানে তে শ্রীমায় রামকৃষ্ণদেবের বাণী আর জগতে হই হই করে শুনছে তাই না আমি আমার সবাইকে এই যে বললাম যে দেখুন ব্যাপারটা হলো এই আমরা আলোচনাতে ঠাকুর বলেছেন বলি কিন্তু প্রত্যেকে পেলে আমি সেটা বলি না কি আমরা কখনো বলি যে কথা শ্রীমর কথা মৃত থেকে এবার শ্রীমর নামটা উচ্চারণ করি সময় এমন ভাবে নিজেকে গোপন করেছেন আপনাকেও বলতে দেবেন না তাই তো আমরা তো এইটা বলি যে ঠাকুর বলেছেন আর আপনি জানেন কি করে ঠাকুর বললেন তাহলে আপনাকে দ্বারস্থ হতে হবে সেই শ্রীমর কথা মতো কিন্তু আমরা সেটি তো বলি না তাই না আপনার মন থেকে শ্রীম এমনিভাবে নিজেকে গোপন করেছে শ্রীমর কি যা মানে কি সাংঘাতিক মানে যাকে বলে যোগী পুরুষ এরকমভাবে নিজেকে গুপ্ত করতে হয় শ্রীম হচ্ছে তার আদর্শ নিদর্শ আর তিনি মুক্ত করে কোথায় রইলেন রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল মহেন্দ্রনাথ দত্তর কথাটা বলে শেষ করি তার কাছে যখন গিয়েছিলাম তিনি বললেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এটা আমার বাইরে মুখে ছিলেন যেন ভেতরটা পুরো রামকৃষ্ণ ম তো রামকৃষ্ণদেবের দ্বিতীয় বিগ্রহ ছিলেন শ্রীম এটা আমি মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলছিলেন স্বামীটির যিনি ভাই তাহলে এইরামভাবে এই ঠাকুর বাড়ি অনেক দিন ধরে আবার মাস মাসে একটা কথা মাস মাসে বলেছিলেন এখানে কথা মৃততে যতগুলো চিত্র আছে অঙ্ক যদি কষেন ধরো একশো নব্বই কম বেশি চিত্র এক একটা চিত্র হাজার বার করে তিনি ধ্যান করা হয়েছে তাহলে ঠাকুর মায়ের পথে চিন্তা করে হয়েছে একটা চিন্তা করে দেবে তাই তো যাই হোক তাই জন্য এই ঠাকুর বাড়ি একটা মা তীর্থ আর এটিকে উনিশশো বত্রিশ সালে শ্রীমশ্বরী যাওয়ার পর শ্রীম বংশধরেরা বংশানুক্রমে এটাকে মেনটেন করে আসছিলেন ঠাকুর মায়ের নিত্য পুজো 
নানান সবাদি পালন সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজ করে আসে এইবার হল কি এই যারা বর্তমান বংশধর্ম তারা বলে যে এটা চির সংরক্ষণ করার দরকার তাই না সবাই তো চলে যাচ্ছে জগৎ ছেড়ে পরে কি হবে তাই আমরা মঠকে জানালাম রঙ্গনাথানন্দ মহারাজ আর এখন যিনি স্মরণানন্দ মহারাজ তারা তো ব্যস্ত উঠলেন মনে কোনো ব্যাপার না এ তো বিরাট ব্যাপার হ্যাঁ ওনারা এতে এগিয়ে এসে কথামিত ভবনটিকে মঠের কর্তৃপক্ষরা এটাকে আর কি তারা পাশে গেল দু হাজার সতেরো সালে চৌঠা জানুয়ারি শ্রীহিতানন্দ মহারাজ তখন জেনারেল সেক্রেটারি তিনি সাব সেন্টার অফ বেলুর মঠ করে উদ্বোধন করলেন তখন থেকে নাম হল রামকৃষ্ণ মঠ কথা মতো হবে এবং তাহলে তিনটে স্টেজ হয়ে গেল একটা শ্রীমঠ ঠাকুর বাড়ি একটা কথা মৃত হব আর একটা হলো এখন বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ শ্রীমঠ ঠাকুর বাড়ি কথা মৃত হব এই ডেভেলপমেন্ট হল দু হাজার উনিশ সালে এপ্রিল মাস থেকে বর্তমান যিনি সাধারণ সম্পাদক সুবিধানন্দ মহারাজ এটিকে একবারে পুরোপুরি ব্রাম সেন্টার হিসেবে ঘোষণা করলেন আর শুধু ঘোষণা করলেন না তার সঙ্গে একটা ধারণ সুন্দর মন্তব্য করেছেন বলেন সারদা রামকৃষ্ণ জগতে শ্রী ম তার রচিত কথামৃত এবং কথামৃত ভবন তার স্থান এত উচ্চ এবং মর্যাদা সম্পন্ন যে কিছুদিনের মধ্যে এটা একটা ওয়ার্ল্ড সেন্টার হয়ে দাঁড়াবে কোনো ভুল নেই তা তিনি বললেন সুতরাং তার এই দৃষ্টি শুভকামনা আশীর্বাদ তৈরি করে যাবেন না আশা করি এই এখন ঠাকুর মায়ের অশেষ কৃপায় এখন যিনি তিনকার অধ্যক্ষ মহারাজ তার সুদক্ষ পরিচালনা আর আপনাদের মতন অতি নিষ্ঠাবান ভক্তদের সহযোগিতায় এই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে উঠবে সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তা আজকে আঠেরোশো চুয়ান্ন সাল থেকে এই দু হাজার উনিশ একশো পঁয়ষট্টি বছর ধরে যে আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা প্রভাব কথামিত ভবনকে ঘিরে আছে এবং তাতে যে বিশাল ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছে তারই একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে অধ্যক্ষ মহারাজকে আমি প্রণাম জানিয়ে আপনাদের সবার মঙ্গল কামনা করে আমাদের সংখ্যাটার আলোচনা শেষ করছি জয় রাম